ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோல நம்ம ஆப்டிக்கல் பாத் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அப்புறம் எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல கிளாஸ் லேப் வச்சா என்ன ஆகும் ஆப்டிக்கல் பாத்னால எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட்ல என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த டாபிக் வந்து நீட் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வாட்டி வர்றதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் சரி நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் ஆப்டிக்கல் பாத்தனா என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் கிளாஸ் லேப்னு வச்சுக்கலாம் அதோட திக்னஸ் வந்து டீன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்க இதுல லைட் அனுப்புறீங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ லைட் வந்து இதுக்குள்ள டிராவல் ஆகுது டிராவல் ஆகிட்டு வெளியில வருது இப்போ கிளாஸ்ல இந்த லைட் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருப்போம்னா டீ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருப்போம் ஆனா இதே டைம்ல ஏர்ல வந்து ஒரு வேலை நீங்க ஒரு லைட் ரே இப்படி அனுப்புறீங்கன்னா அதே டைம்ல லைட் ரே வந்து இன்னும் நிறைய டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கோம் இன்னும் ஸோ லைட் ரே இங்க வர்றப்போ வர்றதுக்குள்ள லைட் ரே இன்னும் அதிகமா டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னன்னு கூப்பிடுறாங்கன்னா ஆப்டிக்கல் பாத் ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஆப்டிக்கல் பாத் இருக்கும் லைட் வந்து இது டிராவல் பண்ற டைம்ல ஏர்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்குமோ அதுதான் ஆப்டிக்கல் பாத்னு சொல்லுவோம் ஸோ எப்படி ஆப்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிக்கிறதோ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைம் என்ன இருக்கும் டைம் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் இல்ல இங்க இந்த மீடியம்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணுது டி பை ஸ்பீட் எவ்வளோ இப்போ லைட்டுக்கு ஒரு மீடியம்ல ஸ்பீட் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் மியூன்னு சொல்லுவோம் மியூனா இதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சொல்லுவோம் அதுதான் இங்க ஸ்பீட் அது வந்து நான் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் என்ன வரும் டி மியூ பை சின்னு வரும் இப்போ அதே டைம்ல தான் ஏர்ல டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கோம் அதுதான் இதோட ஆப்டிக்கல் பாத்னு சொல்லுவோம் இதை எடுத்துட்டு நீங்க இப்போ இதையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு ஈக்வலண்ட் பாத் என்ன ஏர் வந்து இதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் ஆப்டிக்கல் பாத் ஸோ இங்க ஆப்டிக்கல் பாத் என்ன இருக்கும்னா இது டிஸ்டன்ஸ் தானே டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் ஏர்ல இல்லாட்டி வேக்யூம்ல எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகும் சி இன்டு டைம் வந்து அதே டைம் தானே நம்ம சொல்றோம் பாருங்க சி சி கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஆப்டிக்கல் பாத் ஃபார்ம்ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்ம்ல என்ன வரும்னா மியூ இன்டு திக்னஸ் இதோட ஆப்டிக்கல் பாத் இன் ஏர் ஸோ இதை நீங்க ஏரோட கம்பேர் பண்ணும் போது அப்போ ஆப்டிக்கல் பாத் என்ன இருக்குன்னா மியூட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இங்க ஒரு டார்ச் லைட் இருக்கு அதுல இருந்து லைட் வருது இந்த கிளாஸ் லேப்குள்ள போகுது இது கிளாஸ் லேப்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வெளியில இந்த மாதிரி வருது இது ஸ்கிரீன் எடுத்துக்கலாம் இங்க ரெண்டு டேர்ம்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க பாருங்க ஜாமெட்ரிக்கல் பாத் ஆப்டிக்கல் பாத் அது ஒண்ணு இது ரெண்டும் வேற ஜாமெட்ரிக்கல் பாத் வேற ஆப்டிக்கல் பாத் வேற ஜாமெட்ரிக்கல் பாத்னா ஒண்ணு இல்லைங்க அது மெஷர்மெண்ட் பேர்ல இருக்கு பாருங்க ஜாமெட்ரி நீங்க ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணீங்கன்னா பாருங்க ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணா இப்போ இது எக்ஸ் இது டி இது வை ஸோ இங்க ஜாமெட்ரிக்கல் பாத்தனா எக்ஸ் பிளஸ் டி பிளஸ் ஒய் அவ்வளோதான் இது ஜாமெட்ரிக்கல் பாத் ஆனா ஆப்டிக்கல் பாத் வேற ஆப்டிக்கல் பாத்தனா ஒரு வேலை இங்க ஏர் இருந்திருந்தா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கோம் அதுதான் ஆப்டிக்கல் பாத் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட் டு த டிஸ்டன்ஸ் இன் ஏர் ஆப்டிக்கல் பாத் வந்து சேம் இங்க இது ஏர் தான் ஏர்ல இருக்கும்போது இதுக்கு ஆப்டிக்கல் பாத் எக்ஸ் தான் ஆனா இதுக்கு ஆப்டிக்கல் பாத் என்ன ஆகும் மியூ டி பிளஸ் இது ஏர் தான் ஆப்டிக்கல் பாத் ஒய் இது வந்து ஆப்டிக்கல் பாத் சொல்லுவோம் இது வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் பாத் ஒரு வேலை ஏர் இருந்துச்சுன்னா இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இங்க ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்கு அதுல இருந்து லைட் ரே வருது இப்படி வந்துட்டே இருக்கு இங்க ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கு இங்க வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஆகுது இங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டிராவல் பண்ணணும்னா சிம்பிளா சொல்லுவோம் என்னன்னு எக்ஸ் பிளஸ் டி பிளஸ் ஒய் இதுதான் ஆப்டிக்கல் பாத் இதுதான் ஜாமெட்ரிக்கல் பாத் இங்க ஏர் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எக்ஸ் பிளஸ் டி பிளஸ் ஒய் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறோம் கிளாஸ் லேப வைக்கிறோம் டி திக்னஸ் இப்போ இங்க எப்படி லைட் பிஹேவ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி இங்க பிஹேவ் பண்ணா அது டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணும் இங்க ஸ்லோ ஆயிடும் லைட் ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்லக்கூடாது இது டிஃப்ரெண்ட் நீங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் இங்க அஃப்கோர்ஸ் ஜாமெட்ரிக்கலா பாத்தீங்கன்னா லென்த் பாருங்க எக்ஸ் பிளஸ் டி பிளஸ் ஒய் தான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ஆப்டிக்கல் பாத் இங்க கிரியேட் ஆகும் எல்லா மீடியத்துக்குமே ஆப்டிக்கல் பாத் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு ஆப்டிக்கல் பாத் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் இதுக
பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஐக்கு என்ன தோணும் இது டிராவல் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் டி பிளஸ் ஒய் இது எக்ஸ் பிளஸ் டி பிளஸ் ஒய் இங்க என்ன பாத் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு யோசிப்பீங்க அதுதான் நான் சொல்றேன் ஜாமெட்ரிக்கல் பாத் டிஃபரன்ஸ் இல்ல ஜாமெட்ரிக்கல் பாத் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுக்குமே ஜீரோ தான் ஆனா இங்க ஆப்டிக்கல் பாத் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இதுவும் இதுவும் கம்பேர் பண்ண முடியாது இவனை விட இவனுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா பாத் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆச்சுன்னா மியூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைட் டிராவல் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் எஸ்பியா இப்ப புதுசா டிராவல் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் கிளாஸ் வச்சதுனால டிராவல் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் எஸ்பி தான் ஆனா எக்ஸ்ட்ராவா என்ன கிரியேட் ஆகும்னா எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு பாத் டிஃபரன்ஸ் இதுல கிரியேட் ஆகுது யாரை விட இவனை விட இனிஷியல் கேஸ் விட ஸோ அதுதான் எஸ்பி பிளஸ் மியூ மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி நீங்க ஜஸ்ட் கிளாஸ் வைக்கிறனால எவ்வளோ பாத் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆச்சுன்னா மியூ மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி இதுதான் நம்ம யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல யூஸ் பண்ண போறோம் நம்ம யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட்ல அந்த ஆப்டிக்கல் பாத் டிஃபரன்ஸ்னால என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி நம்ம யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் இதுதான் ஸ்கிரீன் சொல்லுவோம் இதுதான் நம்ம ஸ்லிட்ஸ் சொல்லுவோம் ஒரு பிளேஸ் செலக்ட் பண்ணலாம் இங்க இருந்து லைட் ரே வரும் இங்க இருந்து லைட் ரே வரும் ரெண்டுமே மீட் ஆகும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் இங்க கன்ஸ்ட்ரக்டிவா இல்லாட்டி டிஸ்ட்ரக்டிவா ஏதோ ஒண்ணு நடக்கும் இந்த சென்ட்ரல் லைனும் இந்த லைனுக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் தான் ஆங்குலர் பொசிஷன் சொல்லுவோம் இதை வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஒய்னு எடுத்துப்போம் இதுதான் லீனியர் பொசிஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் பி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இப்போ இங்க பாத் டிஃபரன்ஸ் பாத் டிஃபரன்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இது எக்ஸ்ட்ராவா டிராவல் பண்ணும் இது ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு பாருங்க இந்த எஸ் டூக்கும் பிக்கும் நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பாருங்க இங்க பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து இப்படி சொல்லுவோம் எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்க ஓன்லி ஜாமெட்ரிக்கல் பாத் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஸ்கேல் எப்படி வச்சு மெஷர் பண்றீங்க இங்கேயும் மெஷர் பண்றீங்க பாத் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி இது என்ன வரும்னா டி சைன் தீட்டா அப்படின்னு வரும் இது ஒரு சின்ன டெரிவேஷன் இருக்கு நான் அது பண்ணல பாருங்க இது டி சைன் தீட்டான்னு வரும் ஸோ இந்த டி சைன் தீட்டா வந்து சைன் தீட்டா வந்து நீங்க இப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த தீட்டா வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு எடுத்துக்கோ சைன் தீட்டா வந்து டேன் தீட்டா மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த ஃபிகர்ல பாருங்க சைன் தீட்டாவை நீங்க ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்க ஒய் பை டி என்ன வரும் ஜாமெட்ரிக்கலா பாத் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு வரும்னா ஒரு இடத்துல டி இன்டூ ஒய் பை டி அப்படின்னு வரும் இதுதான் ஜாமெட்ரிக்கல் பாத் டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸ்கேலை வச்சு மெஷர் பண்றோம் இப்போ பிரைட் பிரிஞ்சஸ் கிட்ட பாத் டிஃபரன்ஸ் என்ன வரணும்னா என் லேண்டா வரணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை வச்சு நீங்க இது இது கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா டி பை ஸ்மால் டி அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி டார்க் கிட்ட பாத் டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கணும் என் மைனஸ் ஹாஃப் லேம்டா இருக்கணும் இதை டூ என் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு கூட சொல்லுவீங்க ஒய் வந்து என்ன வரும்னா சேம் என் மைனஸ் ஹாஃப் லேம்டா டி பை டி இதெல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க இப்படிதான் அந்த பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் அப்புறம் சென்ட்ரல் மேக்சிமா கிட்ட ஜென்ரலி பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஜீரோ இருக்கும் எப்போதுமே சென்ட்ரல் மேக்சிமா கிட்ட பாத் டிஃபரன்ஸ் ஜீரோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஏன்னா சென்ட்ரல் மேக்சிமா இங்க தான் ஃபார்ம் ஆகும் அங்க ஒய் என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் பாருங்க ஓகே அதனால பாத் டிஃபரன்ஸ் எப்போதுமே சென்ட்ரல் மேக்சிமா கிட்ட எங்க பாத் டிஃபரன்ஸ் ஜீரோ ஆகுதோ அதுதான் நம்ம சென்ட்ரல் மேக்சிமா சொல்லுவோம் பாருங்க இதுல இருந்து வர லைட் ரேவும் இதுல இருந்து வர லைட் ரேவும் பாருங்க ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த கேஸ்ல சென்ட்ரல் மேக்சிமா கிட்ட அதனால பாத்து டிஃபரன்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஜீரோ ஆகும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்ப பாருங்க இது நார்மல் எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இந்த ஸ்லிட்ல இருந்து லைட் வருது அதே மாதிரி இந்த ஸ்லிட்ல இருந்தும் லைட் வருது இது எஸ் ஒன் இது எஸ் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இது பி என்ன எடுத்துக்கலாம் இங்க நார்மல் ஏர் தான் இருக்கு ஸோ இங்க பாத்து டிஃபரன்ஸ் கேட்டா நம்ம சிம்பிளா என்னன்னு சொல்லுவோம்னா எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஏன்னா இது லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் இது ஷார்டர் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இங்க ஒரு கிளாஸ் லேப் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் இது எஸ் ஒன் இது எஸ் டூ இதுல இருந்து லைட் வருது இதுல இருந்தும் லைட் வருது இங்க கிளாஸ் லேப் வைக்கிறனால இங்க ஒரு ஆப்டிக்கல் பாத் கிரியேட் ஆகும் இங்க பாத் டிஃபரன்ஸ் இந்த செகண்ட் கேஸ்ல பாத் டிஃபரன்ஸ் எழுதணும்னா நீங்க எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி அப்படின்னு ஜஸ்ட் அப்படி
மியூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி அப்படின்னு போகணும் ஏன்னா இப்போ எக்ஸ்ட்ராவா இவ்வளோ கிரியேட் ஆகுது நம்ம ஜஸ்ட் கிளாஸ்ல வச்சோன்னு எக்ஸ்ட்ரா இவ்வளோ கிரியேட் ஆகுது இவ்வளோ பாத் ஆப்டிக்கல் பாத் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஒரு கிளாஸ் லேப் வைக்கிறாங்க இதுல இருந்து லைட் ரே வருது சென்ட்ரல் மேக்ஸ் மார்க்கெட் லைட் ரே வருது இங்க இருந்தும் லைட் ரே வருது பாக்குறதுக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் பாத் டிஃபரன்ஸ் ஜீரோன்னு தான் தோணும் ஏன்னா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆக்சுவலி ஜாமெட்ரிக்கல் பாத் டிஃபரன்ஸ் ஜீரோ தான் ஆனா இங்க இதுக்கு ஆப்டிக்கல் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்டிக்கல் பாத் இருக்கும்ல இது கிளாஸ்ல டிராவல் ஆகுது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பாத் இருக்கனால இங்க ஒரு பாத் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆயிடும் ஸோ இந்த இடத்துல பாத் டிஃபரன்ஸ் ஜீரோ ஆக சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா இங்க எக்ஸ்ட்ராவா லைட் எக்ஸ்ட்ராவா இங்க ஆப்டிக்கல் பாத் டிராவல் ஆயிருக்கும் அதனால எந்த இடத்துல ஜீரோ ஆக சான்ஸ் இருக்கோ பாருங்க ஸோ யோசிங்க எந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகலாம் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகுமா இல்லாட்டி இந்த இடத்துல எங்கேயாவது ஜீரோ ஆக சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்லாப் எந்த சைடு வச்சிருக்கீங்களோ அந்த சைட் ஜீரோ ஆக சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இப்போ பாருங்க இப்போ ஒரு லைட் இப்படி டிராவல் ஆகுது இங்க லைட் இப்படி டிராவல் ஆகுது இந்த இடத்துல பாருங்க இவன் நிறைய ஜாமெட்ரிக்கலா டிராவல் பண்ணிருக்கான் நீங்க எஸ் டூ பி வந்து எஸ் ஒன் பி விட அதிகமா இருக்கும் ஜாமெட்ரிக்கலா ஆப்டிக்கலா யார் அதிகமா டிராவல் பண்ணிருப்பாங்க எஸ் ஒன் பி அதிகமா டிராவல் ஆயிருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் பண்ணா இந்த சைடு தான் ஜீரோ ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதே நீங்க இன்னொரு இன்னொரு லைட் இப்படி எடுத்துக்கோங்க இந்த சைடு எடுத்துக்கலாம் இந்த கேஸ்ல பாருங்க இங்க அதிகமா ஜாமெட்ரிக்கல் பார்த்து யாருக்கு இருக்கும்னா எஸ் ஒன் பி தான் இருக்கும் இவன் தான் பாருங்க நிறைய டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணியிருக்கான் எஸ் டூ பி வந்து கம்மியா டிராவல் பண்ணியிருக்கான் பிளஸ் எஸ் ஒன் பிக்கு ஜாமெட்ரிக்கலாவும் பார்த்து டிஃபரன்ஸ் அதிகம்னா ஆப்டிக்கலாகவும் இங்க கிளாஸ் இருக்கனால ஆப்டிக்கலாகவும் பார்த்து டிஃபரன்ஸ் அதிகம் தான் இந்த இடத்துல எஸ் ஒன் பி மைனஸ் எஸ் டூ பி பண்ணா ஜீரோ ஆக சான்ஸே இல்லை ஆனா இங்க இந்த சைடு வந்து எஸ் ஒன் பி மைனஸ் எஸ் டூ பி பண்ணா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஜீரோ ஆக சான்ஸ் இருக்கு எந்த சைடு ஸ்லாப் வச்சுமோ அந்த சைடு வந்து ஃப்ரிஞ்சஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சைடு ஷிஃப்ட் ஆயிடும் இந்த இடம் தான் எந்த இடத்துல டெல்டா எக்ஸ் பார்த்து டிஃபரன்ஸ் ஜீரோ ஆகுதோ அதுதான் நம்ம சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் என்ன ஆகுனா ஃப்ரிஞ்சஸ் எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இது சென்ட்ரல் மேக்ஸிமாவா இங்கே என்ன ஆகுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரைட் வந்துடும் செகண்ட் பிரைட் தேர்ட் பிரைட் ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ ஃப்ரிஞ்சஸ் எல்லாமே மேலே ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஸ்லாப் வைக்கிறனால இதில் பாருங்க இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா இப்போ நார்மலாக இங்கே எதுவுமே வைக்கல அப்போ இன்டர்ஃபரன்ஸ் என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் பிரைட் செகண்ட் பிரைட் தேர்ட் பிரைட் ஃபோர்த் பிரைட் வரும் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பிரைட் செகண்ட் பிரைட் இந்த மாதிரி இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நம்ம இங்கே ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் லேப் வச்சோன்னே ஷிஃப்ட் ஆகும் எந்த சைட் கிளாஸ் லேப் வைக்கிறோமோ அந்த சைட் ஷிஃப்ட் ஆகும் இப்போ கிளாஸ் லேப் இங்கே வச்சோன்னா சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் கீழே ஷிஃப்ட் ஆகிடும் இதுதான் நம்ம ஷிஃப்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போது என்ன கேட்பாங்கன்னா எக்ஸாம்ஸில் இந்த ஷிஃப்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கும் இதுதான் சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் இந்த இடத்துல தான் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் ஜீரோ இருக்கும் சார் இது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் பாத்து டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க இந்த பாத்து வந்து எஸ் டூ பி மைனஸ் இந்த பாத்து வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம் ஜாமெட்ரிக்கலாக பாருங்க அஃப்கோர்ஸ் எஸ் ஒன் பி தான் ஆனால் எக்ஸ்ட்ராவா இதில் ட்ராவல் பண்ணுறனால மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இந்த பாத்தில் இது கிரியேட் ஆகும் இது ஜாமெட்ரி இது ஸ்கேல் மெஷர் பண்ணி வச்சா எஸ் ஒன் பி தான் ஆனால் லைட் இதில் ட்ராவல் பண்ணுறனால எக்ஸ்ட்ராவா இது தான் ஆப்டிக்கல் பாத் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி மைனஸ் மியூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி இந்த மாதிரி வரும் ஆனா எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி இந்த லென்த் மைனஸ் இந்த லென்த் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி தான் நான் எங்ஸ் டபுள் ஸ்ட்ரீட்ல சொல்லியிருந்தேன் என்ன வரும் டி இன்டு ஒய் பை டி அப்படின்னு வரும் டி சைன் தீட்டா பாருங்க டி இன்டு ஒய் பை டி மைனஸ் மியூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி அந்த மாதிரி வரும் இதுதான் பாத் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஷிஃப்ட் தான் இங்க ஒய் இங்க தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பாத்து டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா கிட்ட ஸோ இங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் டி ஒய் இது வந்து என்ன வரும் டி ஒய் பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி அப்படின்னு வரும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல்
இந்த ஃப்ரிஞ்சுக்கும் இந்த ஃப்ரிஞ்சுக்கும் நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா ஃப்ரிஞ்சு விர்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரைட்டுக்கும் பிரைட்டுக்கும் நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃப்ரிஞ்சு விர்த்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆகுது பை ஃப்ரிஞ்ச் விர்த் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரிஞ்சு விர்த் வந்து டூ சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஷிஃப்ட் எல்லாம் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் இது ஃபர்ஸ்ட் பிரைட் செகண்ட் பிரைட் தேர்ட் இது டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் இனிஷியலாக சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் இங்கே தான் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம இது வச்சோன்னு என்ன ஆகும் இது அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகும் பாருங்கள் இந்த சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் இங்கே வருமா இது எல்லாமே பாருங்கள் இங்கே வரும் அப்புறம் இது இங்கே அப்புறம் இது இங்கே அந்த மாதிரி வரும் பாருங்கள் என்ன அதை பாருங்கள் மூணு ஃப்ரிஞ்சஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது பாருங்கள் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் பை ஃப்ரிஞ்சு விட்டு பண்ணிங்கன்னா த்ரீ அண்ட் வருது பாருங்கள் அந்த மாதிரி நியூமரிக்கலாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரிஞ்சஸ் கிராஸ்டு வந்து ஷிஃப்ட் பை ஃப்ரிஞ்சு விட்டுன்னு சொல்லுவோம் மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி டி பை டி ஃப்ரிஞ்சு விட் ஃபார்மில் ஞாபகம் இருக்கா லேம்டா டி பை டி நீங்கள் லேம்டா டி பை டி லேம்டா டி பை டி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃப்ரிஞ்சு ஷிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரிஞ்சஸ் ஷிஃப்டட் வந்து ஃபார்மில் வந்து இதுவும் எழுதிக்கலாம் மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி பை லேம்டா போட்டுக்கலாம் கிராஸ் வித் த சென்ட்ரல் லைன் ஸோ நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க போதும் யூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி பை டி ஞாபகம் வச்சுன்னா போதும் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரிஞ்சஸ் ஷிஃப்டட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் எவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆச்சு பை ஃப்ரிஞ்ச் வித் சரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க மைக்கா ஷீட் ஆஃப் திக்னஸ் டி வந்து வைக்கிறாங்களாம் எது முன்னாடினா எஸ் ஒன் பீக் முன்னாடி ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி மைக்கா ஷீட்டை வைக்கிறாங்களாம் அதனால் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஆகும் புதுசாக என்ன வரும்னா எஸ் ஒன் பி தான் ப்ளஸ் ஷீட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறனால எக்ஸ்ட்ரா ஆப்டிக்கல் பார்த் வரும் அதுதான் மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி மைனஸ் இது எஸ் டூ பி இது எதுவும் பிரச்சனை இல்லை இந்த பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஆகும்னா பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இது வருது இது எக்ஸ்ட்ரா வரனால பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எவ்வளோனா மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃப்ரிஞ்சஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட் பை அ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஏன்னா கிளாஸ் பிளேட் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் த பாத் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த பீம்ஸ்னு சொல்கிறாங்க வென் திஸ் பிளேட் இஸ் ரீப்ளேஸ் பை அனதர் பிளேட் ஆஃப் சேம் திக்னஸ் பட் த ஃப்ரிஞ்சஸ் ஷிஃப்ட் பை த்ரீ பை டூ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் ஷிஃப்ட் ஃப்ரிஞ்ச் ஷிஃப்ட்னு சொல்லுவோம் அது ஃபார்மில் வந்து ஞாபகம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி தான் பாத் எக்ஸ்ட்ரா பாத் டிஃப்ரென்ஸில் இன்ட்டு என்ன வரும்னா டி பை டி அந்த மாதிரி வரும் ஷிஃப்ட் வந்து எக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்கிறாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ஷிட் பண்ணால் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு திக்னஸ் டி பை டி இது ஃபஸ்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸில் எவ்வளோ ஷிஃப்ட் த்ரீ பை டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் கேஸில் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான் கேட்குறாங்க மியூ மைனஸ் ஒன் இன் டூ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுங்கள் இது பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வரும் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இதுவும் அந்த ஷிஃப்ட் மேலே தான் கேட்குறாங்க இது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய ப்ராப்ளம் இன்னும் வந்து ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைக்கா ஷீட் கொடுத்துட்டாங்க மைக்கா ஷீட்டோட திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு இந்த பாத் ஆஃப் ஃபஸ்ட் வேவ்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நேரத்துக்கலாம் இதுதான் ஸோ இங்கே இருந்தால் ஃபஸ்ட் வேவ் வருது இங்கே இருந்தால் செகண்ட் வேவ் வருது இங்கே வந்து மைக்கா ஷீட் வச்சுருக்காங்க போல இருக்கு த சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா வில் ஷிஃப்ட் பை எத்தனை ஃப்ரிஞ்சஸில் அது சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா ஷிஃப்ட் ஆகும் கேட்குறாங்க நம்ம இதை ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இது நத்திங் பட் சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து எத்தனை ஃப்ரிஞ்சஸ் மேலே ஷிஃப்ட் ஆகும் அதுதான் இன்டெரக்டாக அவங்க கேட்குறாங்க அதுக்கு ஃபார்மில் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் மியூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி பை லேம்டா இதுதான் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சஸ் கிராஸ் வித் த சென்ட்ரல் லைன்னு சொல்லலாம் ஈக்குவல் டு மியூ இங்கே என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி எவ்வளோ திக்னஸ் டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் பை வேவ் லென்த் எவ்வளோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆங்ஸ்ட்ராம்ஸ் ஆங்ஸ்ட்ராம் டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் இது ஒன் பை டூ வரும் இது இது கேன்சல் ஆகிடும் இது டென் பவர் மைனஸ் செவன